예, 안녕하십니까. 동백고 1, 예, 2019학년도 중간고사 문제를 한번 보도록 하겠습니다. 예, 전체적으로는 뭐 기존의 틀에서 그렇게 많이 벗어나지 않았습니다. 그래서 변형하실 부분은 변형하시고, 예, 변형 안 하신 부분은 잘안 하셨고요. 예, 그래서 몇 부분에 대해서 객관식 같은 경우도, 어, 이제 문제 난이도를 높이시기 위해서 좀 신경 쓰셨던 부분이 좀 보입니다. 예, 그래서 그런 거 위주로 좀 알아보도록 하겠습니다. 그래서 뭐 1번 같은 경우에는 뭐 연결사 넣는 건데, 예, 그냥 변형 없이 그대로 내셨고요. 빈칸은 이제 두 문제가 출제되었는데, 한 문제는 여기 빈칸에 들어갈 내용이 변형을 하셨는데 거의 변형을 안 하셨어요. 원래는 이제 요 내용인데, 답은 이거죠. 그래서 리즈 하나 들어 들어간 거, 뭐, 요 정도 차이가 있어서 이건 거의 변형이 안 됐다고 봐야 되지만, 뭐, 어쨌든, 예, 문맥상 여기에, 예, 이제 맞는 걸 집어 넣어야겠죠. 예, 그렇고, 3번 같은 경우는 이제 변형을 굉장히 많이 하셨습니다. 뒤에 문장 자체를 아예 바꿔 놓으셨어요. 보니까 다른 말로. 그래서 너희들이 이 문장에 대해서 정확하게 이제 알아야지 풀수 있는 문제죠. 그래서 여기서는 이제 크게 이게 빨간색, 파란색으로 나누면은, 뭐, 빨간색 같은 경우는 아빠가 애들이랑 놀아주는데 그냥 겉돈다. 그런 내용이 빨간색이고요. 그 다음에 실제로 놀아주다가 파란색입니다. 그러니까 겉돌지 말고 실제로 놀아주라 그게 핵심입니다. 예. 그래서 여기서는 뭐가 돼야 돼요? 실제로 놀아주란 말이 이제 문맥상 빈칸에 들어가야 됩니다. 인스테도보다 대신에는 뭐 이제 아이들과 같이 있는데 동시에 걔네들을 혼자 놔두는 것은 좀 겉돈다는 얘기잖아요. 예, 그거 대신에 실제로 놀아주란 말이 여기 빈칸에 들어가는 게 맞습니다. 그래서 3번이 맞죠? 활동적으로 아이들과 함께 참가해라. 예, 그게 맞는 거겠죠? 예, 그렇고요. 그 다음에 이제 뭐 요지라든지 그런 거는 예, 뭐 한글로 내시기도 하고 이렇게 영어로 내시기도 하셨습니다. 그래서 이런 거에 대해서 역시 해석할 수 있는 능력이 떨어지시면 이제 틀릴 수 있습니다. 그래서 이거 평소 역시 실력을 좀 키우셔야 되고요. 그 다음에 이제 어휘 같은 경우에는 이 부분은 굉장히 많이 변형하셨고요. 6번은 그 다음에 7번은 아예 변형을 안 하셨습니다. 그대로 내셨습니다. 6번 같은 경우는 굉장히 신경을 많이 쓰셨어요. 그래서 아예 그 내용을 다르게 하셨습니다. 그래서 원래는 문장이 뭐냐면 원래는 인간이 항상 음식을 풍부하게 가진 것이 아니다 라고 내셨는데 여기서는 아예 그냥 음식이 부족하다고 단어로 바꿔서 내셨죠. 근데 문맥상은 또 맞습니다. 예. 그 다음에 여기서는 이제 음식이 풍부하지 않았을 때그 음식을 이제 과하게 먹는 것, 과식하는 것이 이제 우리가 살아남기 위해서 필수적이었는데 어, 여기서 는 이제 같은 의미로 그 당시에 음식을 적게 먹는 것이 우리의 생존에 위협이 됐다 같은 내용이죠. 그래서 이것도 역시 맞습니다. 그래서 내용을 아예 커서 출제하셨는데 논리적으로 맞게만 되면 맞습니다. 그래서 이런 것이 이제 학생들의 어휘력이라든지 그다음에 논리력을 물어보는 문제입니다. 예, 그다음에 조금 비슷한 내용으로 원래는 most calorie dense food인데 그러니까 칼로리가 밀집한 음식인데 그냥 높은 칼로리로 바꾼 거죠. 예, 그래서 이렇게 되면 이제 오래 지속되는 뭐 에너지 이제 비축을 이제 일으키는 거고요. 예, 그다음에 이제 너에게 이제 디서드미트지는 이제 안이득인 거죠. 이제 불이익을 갖다 주는 건데 여기서는 뭐 이제 보상 상을 주다 이런 말로 해서 의미상 맞지가 않는 거겠고요. 요 같은 것도 이제 사소하지만 언제 웰레번트가 관련이 있는 상관이 있는 이란 뜻인데 낫을 붙였어요. 그 다음에 이제 요거 반이어가 역시 일 웰레번트가 상관없는 관련 없는 이란 뜻이죠. 그래서 요거랑 같이 해서 이제 이게 맞는 거겠습니다. 그 앞에 살짝 낫을 쓰셔가지고 문제를 번영하셨다는 거. 6번 같은 경우는 이제 내용을 정확하게 이해하지 않으면 좀 틀릴 확률이 좀 높은 그런 문제였습니다. 7번은 어휘 문제인데 의외로 변형을 안 하셨네요. 예, 그렇고요. 어, 그 다음에 뭐 이제 문장 넣기라든지 이런 거는 이제 거의 다 보통 변형을 안 하시고요. 이제 문법도 원래 변형하는 학교가 있었는데 동백권은 대체적으로 세 문제 중에서 두 문제는 변형을 안 하시고요. 이건 오히려 어휘를 변형하셨습니다. 예, 근데 어휘를 변형했다고 해서 문법적으로 뭐 맞거나 틀리는 거는 별로 영향이 없죠. 예. 뭐 거의 변형이 안 됐다고 보시면 되고요. 그 다음에 역시 순서 문제 뭐 변형이 안 됐기 때문에 충분히 다 맞을 수 있는 문제였고요. 예, 이제 역시 요양문화성도 학생들이 이제 어려운 첫 번째 이유가 이 보기에 있는 어휘가 이제 어휘를 잘 모르고 그 다음에 이제 이 부분이 해석이 안 돼서 틀리는 경우가 많습니다. 예, 그래서 여기서 근데 보기 같은 경우에는 그렇게 어려운 단어 없었는데 그래도 이제 평소에 어휘를 좀 게을리 어, 게을리 였다고 그러면 안 되죠. 예, 어쨌든 어휘력이 부족한 학생들은 예, 좀 틀렸을 확률이 높고요. 그 다음에 이제 뭐 일치 불일치 이건 회화에서 나왔네요. 그래서 뭐 밑에 역시 보기를 해석을 정확하게 하시면 맞출 수 있는 문제입니다. 예. 그래서 다른 학교에 비해서 오히려 좀그 동백고가 예전에는 변형을 많이 하셨는데 어 앞에 그 청덕고하고 초당고가 워낙 변형을 많이 하셔가지고 상대적으로 좀 변형이 덜된 것처럼 보입니다. 그리고 
20번도 전부 다뭐 지칭 대상이기 때문에 변형 안 되는 거고요. 그 다음에 이제 논술형 문장은 동백고가 전통적으로 이제 영작으로 많이 내시죠. 그래서 조건 주시고, 그 다음에 단어 주시고, 이거를 이렇게 잘 배열하라는 문제를 많이 내셨는데, 이번에도 크게 다르지 않았습니다. 그래서 뭐 하나 논술형 1번 그렇고요 논술형 2번도 그렇고요 그 다음에 논술형 3번 3번은 아니죠 3번은 이제 유학문 완성 하는 거죠 그래서 유학문 완성도 핵심어 위주로 밑에다 쓰는 거고요 그 다음에 이제 4번 논술형 문장도 역시 이제 어느 정도 쓰는 거죠 본문에 있는 단어를 이용해서 쓰는 거죠 그 다음에 빈칸 나왔고요 그 다음에 역시 이제 논술형 문장 5번에 영작 나왔고요 회화 중에서 항상 나오던 거죠. 논술형 6번도 나왔고요. 영작으로. 그래서 영작이 한 여섯 문제 중에 네 문제가 나왔고, 나머지는 이제 요양문 완성 빈칸, 그 다음에 그냥 빈칸, 이런 식으로 문제를 출제하셨습니다. 그래서 동백고 같은 경우는 다른 학교와 다르게 영작 문제가 많이 출제되기 때문에, 이제 프라이메디 학원에서는 이렇게 좀 대비를 해줬습니다. 이제 저희 있는 학생이 물론 1등급 같은 경우에는 다 외워서 잘할수 있겠지만, 현실적으로 이제 그런 학생이 아니기 때문에, 좀 이렇게 수많은 지문 중에 제가 한, 한 59개 정도를 이제 찍어줬습니다. 그래서 이제 기간을 좀 텀을 길게 둬가지고 조금씩 조금씩 훈련시키면서 암기를 했는데 오자마자 그래도 저희가 공부했었던 문제에서 굉장히 많이 나왔다고 그러더라고요. 그래서 뭐 하나 둘셋 예, 넷, 다섯, 예, 문제가 나왔네요. 그니까 딱 오자마자, 그래도 저희가 공부해서 나왔다고 학생이 이건 얘기를 한 거고, 제가 이 노란색은, 예, 다시 한번 이렇게 좀 확인을 한 겁니다. 어디서 나왔는지. 그래서, 어쨌든 뭐, 학원에서 좀 예상을 해준 거에 대해서 좀 시험 문제가 많이 나와서 굉장히 기분이 좋네요. 예. 앞으로도 좀 이렇게 좀 연구를 더 많이 해서, 예, 학생들이 또 좋은 성적을 받을 수 있게, 예, 그렇게 노력하는 프라이메디 학원이 되도록 하겠습니다. 예, 이상 동백고일 시험 문제 분석을 마쳤습니다. 감사합니다.